ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് ഫ്രം ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അമിനോ ആസിഡ് ആക്ച്വലി ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ എഫക്റ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പി എച്ച് പി എച്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനും എന്തിനു മേലുള്ള എഫക്റ്റാണ് പി എച്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ഓൺ ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ഓൺ ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ഓൺ ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ടൈട്രേഷനിലൂടെ പറയുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിനും അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനുള്ള നെറ്റ് ചാർജും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷനെ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഗ്രാജുവൽ റിമൂവൽ ഓക്കെ സോ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഗ്രാജുവൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പി എച്ച് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ടൈട്രേഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്താണ് പി ഐ പി കെ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നുള്ളതോടൊപ്പമാണ് ക്ഷമയോടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഓക്കെ സോ ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ഓൺ ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഗ്രാജുവൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വി നോ ഒരു ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സാധാരണ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമിനോ ആസിഡിനെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എൻ എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി ഒ ഒ മൈനസ് ദെൻ ഒരു ആർ സൈ ചെയിൻ ജനറലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ സോ അറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ച് ഈ ഒരു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ടേക്ക് എൻ അതർ കളർ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഈ ഒരു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ചിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ അത് പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതേസമയം സി ഒ ഒ മൈനസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഡി ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം അല്ലേ ഒരു ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഒരു എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു അൺചാർജ്ഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അൺചാർജ്ഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അൺചാർജ്ഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പ്രോ അൺചാർജ്ഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രോട്ടോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് അത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണേ എൻ എച്ച് ടു എന്ന അൺചാർജ്ഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയി മാറുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതൊരു അസിഡിക് അസിഡിക് എന്താ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സി ഒ ഒ എച്ചിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാർബോക്സിലിക് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം കാർബോക്സിലിക് ഒരു ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു അമിനോ
അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അല്ലെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് ഈ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെയും പി കെ എ വാല്യൂസ് എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് പി കെ എ വാല്യൂസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പി കെ എ വാല്യൂസ് അല്ലേ വാല്യൂസ് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവ സ്വിച്ചർ അയോണായിട്ട് ഏത് പി എച്ചിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പി കെ എ വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും പി കെ വാ പി കെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളി അതൊരു പി എച്ച് ആണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആക്ച്വലി അത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺസ് വിച്ച് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പി കെ എയുടെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളി മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്ന പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഈ ഒരു സി ഒ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സൈഡ് ചെയിൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പി കെ എ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ആ പി കെ എ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി ഐ വാല്യൂ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പി ഐ വാല്യൂ എന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഓക്കെ പി ഐ വാല്യൂ പി ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ആണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ആണ് പി ഐ വാല്യൂ ഈ പി ഐ വാല്യൂ ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇറ്റ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് അറ്റ് വിച്ച് ദ മോളിക്യൂൾ ഹാസ് എൻ ആവറേജ് നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ അത് അമിനോ ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന് നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആവുന്നത് ഏത് പി എച്ചിലാണ് ആ പി എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി സി ഒ ഒ മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ എച്ച് ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ അമിനോ ആസിഡ് ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോമിനാണുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ് ഒരു നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് ഏത് പി എച്ചിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റർ അയോണായിട്ട് ഇത് ഏത് പി എച്ചിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പി എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പി എച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് ആണ് അത് ഏത് പി എച്ചിലാണ് സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് പി എച്ചിലാണ് നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് ഉള്ള ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനുള്ള ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റും അതുപോലെ അത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഏതൊരു മീഡിയത്തിലാണ് ഏതൊരു മീഡിയം ത്തിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചിലപ്പോൾ അത് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ മീഡിയത്തിന് ഒരു പി എച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആണെങ്കിലും ശരി ആസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിലും ശരി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റും ഈ പറയുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ചും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയോണുകളിൽ ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലായ
So this is the pH scale. Okay. Agar abe rimbo seven in male le ki poon na dalam yuri bhagon do varay na da alkaline na le. This is alkaline and this is acidic. Chiriye le. Okay. Apo seven point two seven point six in do varay na physiological pH le ki move in na samayta. Ada thori slightly or slight variation matra me vendu lo. Aur variation le aan actually na mada body le. प्रोसेस अल वाले स्लट अयो मूवेंट बोडी ईर फिजियोजिकल पी एचल ओके मनस विचारू सो एनिवे मनस्यम साधारण प्रोटोणेट आग समय एन एच थ्री प्लस आव डी प्रोटोणेट आई समय सी ओ माइनस बेसी क्यों मनस इन अगे आने ए चौदह वेन विल दि एन एच थ्री प्लस Releases protons. अगर नानेंगे लिपे लिपे NH3 plus आ रही है ना नानेंगे ला protons ने सीखे चली की नहीं आवश्यक नहीं नंम. इवर एंगे ना याना protons ने ये दर condition ला रही है कि protons ने release ये दर टा neutral आवन द. इपुर pH scale इंजन कांड चु. इवर pH scale ला ये दर pH इंजन वाला डटा आ रही क्या? इवर protons ने release ये नंद. इधर amino group आना नम्बर बरन्यो. Amino group आना अदर protonated आयता ने इडी क अब डी प्रोटोणेट आई साचर्य नाम नोक ओके सो इवे सीरों पर चार्जे अलग इवे वर चार्ज नमुटीव चार्जस कम ओके चार्जस कम सीरों टू सवन वर पी एच नमें ई एन एच थ्री प्लस एपड़ी प्रोटोणेट आईट इन प्रोटोणेट इ मीडिय पी एच सवण कड़ी और नयन नयन आफ्टर नयन ई अमो आसीड एंतियामो डी प्रोणेट आवान डी प्रोटोणेट आवान प्रोणेट डी प्रोटोणेट आवान अल प्रोटोस ऋमूवी ओके श्रद्धि अब अमो आसडिले एन एच थ्री प्लस इतर सीटोयोणिक फोम आचार सीटोयोणिक फोमिल ईर अमो आसीड एपड़ा डी प्रोटोणेट अमो आसडिले एन एच थ्री प्लस प्रोटोस ऋमूवन नोक एबो नयन अल एबो नयन पी एच अलकल मीडिये कड़क डी प्रोटोणेट आवाद सें लाइक दाट अलग ना नोक मत पी एच स्कूल या ड्रॉ ओके कर्बोक्सलिक ग्रूप पोवे कर्बोक्सलिक ग्रूप डी प्रोणेट डी प्रोटोणेट कंशन अल डी प्रोटोणेट कंशन अल हईड्रोजन अयो अ प्रोटोस मूव ऋमूव रीतील साधारण एक्सीस्टियां इन प्रोटोणेशन तुंग अलग प्रोटोणेट आवेदी प्रोटोणेट आवेदा टूवि ता पी एच कूवि ता वह सीरों टू आच वो अब प्रोटोणेट आवाजू प्रोटोणेट आवाजू सो इवे नेगटीव चार्जा सवन टू फोरटीन पर आक्चली नेगटीव चार्जिल सो इवे टूवि मेल अलग टूवि ता वो वाले सोंग आसीडि पी एच वमयत प्रोटोणेट आव अब प्लस चार्ज अलग चार्ज ने सी ओ ओ एच मारे अल एन एच थ्री डी प्रोणेट आई आलक मीडिये एंटा मार एन एच टू आईट्स मारे मनस विचा वाले सीमें श्रद्धि श्रद्धि वाले सीमप्लान ईर क्यों बेसी बेसी लेवल फाक्टर अब मनस बाकी पढ़ी पटो सी असडिक आईटि पी एच अलग असडिक पी एचटीव चार्जल एन एच थ्री प्लस नयन मेल अलग नयन कूड़ा पी एच कड़क प्रोटोस ने ऋमूव डी प्रो प्रोटोणेट आईट एन एच टू आईट मार्दय अदय सी ओ ओ माइनस नेगटीव चार्जल कर्बोक्सलिक ग्रूप टूवि ता पी एच वो 
അത് പ്രോട്ടോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നേടി സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് സോ ഹിയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് പി എച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എൻ എച്ച് ടു ഈസ് ദർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസിലായിരിക്കണം അത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും ഡീ പ്രോണേറ്റഡ് അല്ലെ എബോവ് നയൻ ആണ് അല്ലെ എബോവ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക എബോവ് നയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ എച്ച് ടുവിനാണ് സി ഒ ഒ മൈനസ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ടുവിലാണ് സോ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവിടെ കാണുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആണ് ഡീ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എബോവ് നയൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് ഒരു എറൗണ്ട് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയനിന് മേലെയുള്ള ഒരു ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലായിരിക്കാം ഇത് കാണുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നോക്കൂ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ നോക്ക് ഇവിടെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് കാണുന്നു സോ ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യെസ് സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അതിലേക്ക് പ്രോട്ടോൺസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അത് സി ഒ എച്ച് ആയത് സോ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഏത് പി എച്ച് ആയിരിക്കും യെസ് ബിലോ ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് അത് മാത്രമല്ല അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏത് അമിനോ ആസിഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആർ ചെയിൻസ് ഉള്ള സൈഡ് ചെയിൻ ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ എൻ എച്ച് ടുവും ഈ ഒരു സി ഒ എച്ചും കണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എറൗണ്ട് ഏത് പി എച്ചിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായോ സിംഗിൾ സിംപ്ലി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു ദെൻ സി എച്ച് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തരില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നോക്കും ഇവിടെ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം ആയിരിക്കണം സി ഒ ഒ മൈനസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്
becomes alternately monovalent cation or monovalent anion. Okay. That means if we have four uh, different constituents in amino acid, we have two functional groups of pK values in the average. We have pK1 and pK2. We have the average values in the average. We have the isoelectric point in the average. That is why pK1 and the value actually pK1 and the value COO minus in the COO minus that means carboxylic group of protonated in our particular pH under law. That is why pK1 value. That is the same pK2 in the value. That is pK2 value of another group NH3 amino group in the pK2 value amino group in the value pH value in the Amino group are deep protonated down the protonated down the pH lana. Our value in the amino indicted together. PK2 white together. Okay, NH3. So that's okay. PK1 on the Varanel, PK2 on the Varanel, Mataka, particular pH ana. Every day E. carboxylic acid in the Varanel, protonated down the other. I'm carrying all the protonated down the other two in the other pH like ana. But in the PK1 value, the Mulin Okumaria, because in the around the two I. That's pK2 in the value of NH3 plus deep protonated. That's the value of 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 of the value 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 of the if you have a side chain, you can use a side chain. If you have a carboxylic group, you can use a amino group. If you have a side chain, you can use a value. Okay, PK1 plus PK That means PK1 carboxylic acid. Extra or carboxylic acid and good group are in the carboxylic acid and the value can calculate the thousand average. Okay, other than extra amino acid and angle, the shade in the PK two plus PKR divided by two. Anganarikim, the extra verna amino acid in the PKR and PK value in the other calculate the diarikim isoelectric point. Okay, other than any other than the amino acid is structural capital. Amino acid and extra carboxylic group, extra R chain, extra amino group, where the Moka itla, that the little amino acid lunda. Okay, apart from the Yapanga, extra on the illa angle, the Malanda consider PK one and PK two. Either carboxylic acid in the acid group in day, other pole, amino group in day, matram, PK values calculate the average at the tanam, isoelectric point. Actually, PK in the one is numerically equal to the pH. In which is exactly half of the proton removed from the group. Okay, so simply pK value the varnyal every ano or particular carboxylic group in the angle carboxylic group of protonated down on the pH dano, ada irigim. Ada will end the red angle deep protonated down on the pH dano, ada irigim. Adana, you would pK value under the Muladishikin. Okay, other than the Muladi Pratego to the Parandra Gariunda pK value of carboxylic group of amino acid approximately two around irigim. Ada will pK of amino group of amino. Amino group in the NH3 day and the around 9 in the low months like Next, what are important title the Titration curve. Okay, but the number of amino acid nidica. Amino acid in there, amino acid in amino acid in the 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 so, NH3 plus link months long on the Yarikinum. Okay, the amino acid in the general structure on a pay amino acid in the general structure. Actually, the number of PK one on the Varana Aradiana C O O minus in the Anale PK two on the Varana Namala Aradi Ed Carla. Yes, NH3 da case lana Namala NH3 plus in the PK two while it is a good amino acid in the titration curve and titration Giana. Amino acid in a particular media the letter other A the Epurana in the Isoelectric point lit in the Chickiana. Chicky in many months lano. No can a zero muddle two variola. Pivot number e x axis eleven the kin of the OHQ and sana pinna y axis eleven the other h ana protons in the h in the amount ana. So amino acid movie ana. Yamino acid no combo. Adela first one PK one. 
അതായത് സി ഒ ഒ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു പി എച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ നോക്കണേ അത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയി സി ഒ ഒ എച്ച് ആയി കണ്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടെൻ അല്ലേ ഈ ഒരു പി എച്ചിലേക്ക് എത്തിയപ്പം നോക്കണേ അത് എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അതെന്തായി മാറി അതിലെന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൽ ഏ അതെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് ഡി പ്രോട്ടോണേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയിരുന്നത് ഡി പ്രോട്ടോണേഷൻ സംഭവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടൈട്രേഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേറൊരു കളർ എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും സോ പി കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ഒ ഒ മൈനസിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അപ്പം ഏത് പി എച്ചിലാണത് ഏത് പി എച്ചിലാണത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആവുന്നത് സോ എറൗണ്ട് ടു നോക്കൂ അത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയി സി ഒ എച്ച് ആയി ശരിയല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പി കെ വൺ പ്ലസ് പി കെ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പി ഐ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് ഈ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റിൽ നോക്കണേ ഈ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആവറേജ് ആണ് അല്ലേ സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോമിൽ ഇതിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം അല്ലേ അതായത് രണ്ടും ഒരു നെറ്റ് ചാർജിൽ വരുന്ന സമയമല്ലേ അല്ലേ രണ്ടും ഒരു നെറ്റ് ചാർജിൽ ഏകദേശം ഏകദേശം ഇവയുടെ പോകുന്ന പ്രോട്ടോണുകളും ആക്സ അതായത് പ്രോട്ടോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോട്ടോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പി ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് പി കെ വണ്ണിൻ്റെയും പി കെ ടുവിൻ്റെയും ആവറേജ് അതിൽ സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം കണ്ടോ ദസ് ഇസ് ദ സ്വിറ്റർ അയോൺ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും പി എച്ച് കൂടി 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 ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലെത്തി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ എച്ച് ടു ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ എൻ എച്ച് ടു ആവുന്നത് കാണാം അത് ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയി ഏതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഏകദേശം എറൗണ്ട് ടെൻ അടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടൈട്രേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ടൈട്രേഷൻ കാർവിനെ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി കെ വൺ പി കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണെന്നും എറൗണ്ട് ടു പി എച്ചിലാണ് എറൗണ്ട് ടെൻ ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം വന്ന പി എച്ച് ആയപ്പോഴാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഡി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ വരുന്ന ഒരു റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റും കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി കെ വാല്യൂസ് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വിതൗട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പോലും അത്ര കാര്യമായ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താതെ തന്നെ ഇത് ഏത് പി എച്ചിലാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ